doctores y enfermeras que una pregunta muy recurrente, muy común, es la de eh, ¿en caso de una emergencia aceptaría sangre para salvar su vida? Ok. Sí, esa es una pregunta de diario. Por, me imagino que es por los testigos. Solamente claro. una vez los estudios de secundaria preparatoria van al hospital a tratarle de, de enseñar a los doctores cómo hacer las operaciones con lo, eh, como en muchos países se están metiendo en muchos problemas creo que van a, a decir no pues sí puedes saludar a la bandera porque ese del saludo a la bandera no se de trabajo ok entonces me acerqué a entrevistar todavía no he subido los videos este me acerqué a entrevistarlos diciéndoles saben qué es para un canal de youtube quisiera saber eh, me llama la atención que están aquí en la feria del libro y uno de ellos se enoja me, me empuja este okay. ¿Y eso, eso lo tienes grabado sí lo tengo grabado lo tengo grabado eh, lastimosamente, porque como no es como que yo estoy haciendo así, no, sí, sí se ve como él me, me hace así, pero no se ve exactamente cómo me, me empuja la mano, ¿no? No, okay. no se alcanza a percibir, pero, pero sí se oye en el, en el audio que yo le digo, pero no me empuje, y, y dice, eh, ¿quieres una entrevista? Y ahí mismo se, eh, me dice, espera, deja traerte una, eh, para que vaya yo a JW1, me iba a traer una tarjetita, pero cuando él, él va a agarrar la tarjetita, me abordan unos musulmanes que estaban ahí, entonces yo ya me quedé hablando con los musulmanes y ya el testigo ya no se acercó, pero está, está, está bueno el video, ahí, ahí luego también si lo quieres compartir en tu, en tu página, ahí lo voy a subir después para que veas, veas verdaderamente cómo es el amor, bueno la gente, no tú ya lo conoces, pero la gente vea cómo es el amor real de los testigos de Jehová. Sí, sí, esos tipos de, de videos me llaman la atención cuando los testigos sacan cómo son de verdad y te empujan o te insultan, eh, recuerdo el video que subió Jaciel cuando fue a la conmemoración que lo sacaron a, a empujos igual del salón sí. y sí, cuando sí, sí. había una señora que decía, hey, déjenlo hablar <ríe> sí, sí, y ok eh, también, ah bueno, tú dices que te gusta la filosofía tam... sí, sí eh, bueno, a mí también me gusta eh, bastante leer de Jean-Paul Sartre, eh, el francés wow. que wow. De hecho, tiene un, hay un librito que me gusta bastante, que es como de mis favoritos, se llama El existencialismo es un humanismo, donde también me hizo pensar de que, que tenemos que dudar de toda la autoridad, de que por qué tiene autoridad, o si algo dice que es bueno, que es malo, por qué es bueno, por qué es malo, de acuerdo a los alineamientos de quién. Uh -huh. o sea, me gusta bastante ese, o sea, ese autor, ¿no? Jean-Paul Sartre, y también eh, su, uno de sus mejores amigos, ¿no? Albert Camus. Eh, él también escribió el libro del extranjero, que se veía no. como un extranjero dentro de su propia realidad, ¿no? Que... Sí, sí, sí. Todos esos libros que te vuelan la cabeza, ¿no? Te dejan, ¿Sí? te dejan pensando, ¿no? A, a mí una de las cosas que me hizo, de los argumentos que me hizo creer en el cristianismo, no, no sé de profesión que eres, ¿no? Este, ¿Se puede saber de profesión qué profesión bueno, tienes? Yo soy, soy intérprete, intérprete médico. Órale, a ver, esa, esa no, no había escuchado de qué se trata eh, ser intérprete médico, esa... Disculpa eh, mi ignorancia. Ah, no, no te preocupes. Lo que pasa es que me llegan llamadas a mí de hospitales de Nueva York. Ok. Y pues ahorita que hay bastante inmigrante en Estados Unidos, eh, hay mucha gente que no habla inglés. Yo ah. trato de, de decir todo lo que diga el paciente en español, se lo tengo que decir al doctor o a la enfermera o a la trabajadora social en inglés. Todo lo que Ajá. diga el, este, este representante se lo tengo que decir a, al al hispano en español ¿No? por ejemplo ah, tuve una cirugía que me que me quitaron la vesícula y ten, y hace dos años ah ok y de, esa terminología médica en inglés me la tengo que saber para decírselo al doctor qué curioso eh, sí también pues tengo que saberme cómo se dice resonancia magnética la tomografía de, 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 todo oh, eso de, sí o sea, wow, pues. todo, todo lo que diga el doctor en, en inglés, se lo tengo que decir al, al paciente en español. Lo que diga el, el paciente en español, se lo digo al doctor en inglés. De eso se trata mi trabajo. Interesante. Ahora mi pregunta de, de si pudiéramos hacer un podcast en inglés es absurda, porque pues obviamente que podrías, <risa> podrías <risa> este, llevar un podcast en, en inglés. Sí. Eh, wow. De hecho, hay una teoría donde dice que tu personalidad cambia dependiendo del idioma que estás hablando. Yo siento que en español soy un poquito más, eh, más llevado, más, más relajado. En inglés siento que soy un poquito más profesional, que, que cambia mi, mi, mi estilo ¿no? de habla. Ok, sí, sí, sí. 
Sí, yo, yo cuando me escucho a veces en las reuniones, a veces que las graban y luego la vuelvo a ver, también tienes razón, no, no me había puesto a pensar en eso, pero ahorita que lo dices también, yo en inglés me escucho como, 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 si, como con otra personalidad. Este, sí. Es interesante el dato. Y, sí, y, yo, tengo, y a ver, uh -huh. yo tengo amigos que, por ejemplo, eh, en español son muy, muy, eh, ¿cómo lo diría? <risa> que no quiero decir la palabra media grosera, como desmarrosos, ¿no? Muy, okay. eh, yes. muy llevados, muy. Eh, y pues en, en inglés ya como que les da pena, como que ya son más tímidos, más retraídos, sí. y, o sea, cambian por completo cuando cambian de idioma. Ok. Esto es algo normal. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, de hecho, eh, ¿solo, ¿solo español e inglés o tienes algún otro idioma? No, solo español e inglés, aunque yo también sirvo de operador. Tengo que buscar así a intérpretes que okay. hablen otros idiomas, ¿no? Como portugués, francés, o me bueno. piden idiomas bien raros, me piden a veces eh, polar, fulani, eh, sí. arábico, o, o sea, todos esos wow. los tengo que buscar yo en mi sistema llamarles y decirles de qué se trata la llamada y ya para eh, con presentarlos en inglés al doctor y al intérprete de cualquier otro idioma. Ok, pero ¿y eso vas a un call center o es en home office? Es home office, sí, es como oh. que mi call center aquí en casa. Es por eso que siempre estoy conectado y pues mientras estoy trabajando estoy subiendo videos igual. Sabe que sabe, con razón te veo muy activo, este... Ah, pues, pues es una es una bendición tener, tener sí. ese tipo de trabajo. A ver si sí. después podemos... Ajá, sí, sí, sí. Ya te iba a decir de que como estoy siempre en contacto con doctores y enfermeras, que una pregunta muy recurrente, muy común, es la de, eh, en caso de una emergencia, ¿aceptaría sangre para salvar su vida? Ok. Sí, esa es una pregunta de diario. Por, me imagino que es por los testigos. Solamente claro. una vez me tocó así que una señora dijo, no, 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 soy testiga de Jehová. Y... Ya, eso lo tuve que no. decir. Y pues cuando escuché eso sí me dio un poco de tristeza. Claro. Porque pues prefieren, le dan prioridad a la, a la compañía, la estafa JW, que a su propia vida. Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, crean mártires, ¿no? Que de hecho me interesaría, sí. pues ya ahorita de esta parte médica, eh, concertar contigo una siguiente sesión para que no, nos hables del tema de la sangre y ya con este conocimiento que tienes, ¿cómo abordarías ese tema para... Para, para que las personas puedan platicar con, con familiares respecto a este tema, ¿no? Eh, ya sea que sean testigos o no, pero que puedan llegar a, a concertar esta, esta charla, ¿no? ¿Qué te parece una, una siguiente ocasión? Sí, claro, de hecho, te venía así como que preparado para hablar del comité de enlace. Una vez fui con el comité de enlace a un okay. hospital. Sí. A ver, pero a ver, te, déjame detenerte un poquito. Para los que nos están escuchando, ¿qué es el comité de enlace? El comité de enlace son los sicarios de la JW. Esos... <risa> Sí porque, sí, porque son los que van al hospital a asegurarse que un testigo de Jehová que está como en una situación eh, crítica, que no requiere, aunque sea eh, la única medio para... Que no, que, perdón, como que se me trabó aquí, no sé si en oh, el... Perdón, que, ajá, que no reciban sangre, que ellos oh. son los que se aseguran de que el paciente testigo que no reciba sangre, aunque no, fuera a salvarle la vida porque sabemos que la sangre es la que pues transfiere el oxígeno al, al cuerpo, uh -huh. porque sin la sangre pues a veces una parte del cuerpo se puede morir, o todo el cuerpo, ¿no? Y, y es un poco raro y ahorita que lo, que lo pienso me da un poco de cringe, porque sí. los ancianos que no terminaron muchas veces sus estudios de secundaria preparatoria van al hospital a tratarle de, de enseñar a los doctores cómo hacer las operaciones con fracciones de sangre, ¿no? cuando en los hospitales no hay ni siquiera, o ni, ni siquiera en los hospitales de primer mundo, tienen así la sangre a veces disponible, correcta, o mucho menos la van a tener separada. Claro. Sí. Exacto, sí, sí, o sí. Sea, la JW tiene una expectativa muy alta o le pone la barra muy alta a los hospitales. Sí, sí, de hecho se cuelgan medallas, dicen que gracias a ellos la ciencia ha avanzado y es donde, como tú dices, causa ese cringe de decir no puede ser, o sea, no puede ser que ni siquiera te des cuenta el cargo, no tengas un cargo de conciencia de decir, estamos acabando con la... Es que a veces como que en mi mente quiero decir palabras para que no... Eh, Facebook es un pena, poco más... Pena ajena, más... ¿no? Okay. ¿Cómo? Eh, perdón, es que como cringe como en español sería como pena ajena, ¿no? Ah, sí, pero también me da... Eh, más bien hablaba del logaritmo, hay palabras que no quiero decir. Eh, Facebook es más permisible con 
ciertas palabras, pero YouTube de repente le da, no le gusta que uno diga ciertas, ciertas palabras, ¿no? Este, uh -huh. pero pues ese, ese tema sería muy interesante si eh, ya desde aquí ya, pues ya salieron dos temas, el tema de la sangre, espero para la siguiente, siguiente ocasión no, nos, eh, nos podamos reunir, eh, también hacer un video bilingüe, este, ¿Sí? para, para llegar también a esa parte de, eh, hay personas que, que hablan español, pero ya hablan más inglés y se sienten más, uh, mejor escuchando eh, en inglés, entonces me encantaría eso. Eh, lamentablemente casi, casi tengo que, que irme por, por cuestiones, no, no es ahorita, ahorita rápido, pero más bien ya te voy preparando. Quisiera terminar, para ir terminando quisiera preguntarte en lo personal, ¿qué otros cambios crees que tú vienen, qué otros cambios crees que vienen, perdón, basado en los cambios que han, han ido han ido, ha mostrado la organización yo antes de la barba yo ya venía viendo que pues que yo platiqué, tuve oportunidad solamente de platicar dos veces de la barba y de verdad que si yo hubiera sabido que iba a ser un tema que iba a cambiar tan rápido hubiera presionado más ese botón para pues para ver lo absurdo de decir ahora ya se puede, pero qué, qué temas qué otros uh, cambios crees que vienen en la organización creo que bueno, dos cosas yo creo que van a ser más permisivos con algunas celebraciones, algunas celebraciones menores o con lo, eh, como en muchos países se están metiendo en muchos problemas, uh -huh. creo que van a, a decir, no, pues sí puedes saludar a la bandera, porque ese del saludo a la bandera no se puede en ningún caso, ¿no? En ningún país, uh -huh. eh, tal vez eso lo vayan a relajar. También siento que el liderazgo va a cambiar, que le van a dar un poco más de importancia a la mujer. Porque okay. los testigos de Jehová siempre se han destacado por ser una organización un poco no sexista, ¿no? que le da más preferencia a los hombres. Sí, que sí. Los hombres sí pueden avanzar, pueden ser siervos ministeriales, ancianos, eh, superintendentes, eh, pero la mujer no. La mujer creo que solamente puede ser hasta precursora regular y ya que es como su trabajo de tiempo completo ir a predicar uh -huh. y, y ya de ahí nada, no puede avanzar. Ok. Entonces, Creo que sí. eso, es, uh -huh. eso uh -huh. va a venir, que le van a dar más cargos a las mujeres. Sí, sí tiene sentido lo que mencionas, además de que viene fuerte la ola, la ola feminista, ¿no? Independientemente si estemos de acuerdo con ciertas posturas del feminismo, sí viene fuerte eh, y, y creo que puede, puede incluso impactar a, a los sí. testigos de Jehová. El tema sí. de, la, de la bandera se me, hace, se me haría muy, muy interesante poder verlo, que, que ya lo, lo maneje, ¿no? Sí, o, ojalá que sí, porque en mi infancia sí me acuerdo que me veía como el bicho raro de toda la escuela, que yo era el único que no saludaba a la bandera. Sí, ¿Y ¿Cómo te sentías? Me sentía como que no era una persona normal, como que yo no estaba creciendo dentro de un entorno normal. Era ¿No el te único sentías que... con orgullo de decir, soy diferente y, y no, no, no había ese...? Sí, en su momento sí, cuando ya era un pimi, cuando estaba bien adoctrinado, decía así, con orgullo, ¿no? Sí, soy testigo. Pero pues hay a veces cuando pues uno va creciendo, va teniendo su etapa de rebeldía y todo, pues también te daba pena decir que eras testigo. O sea, he pasado por todas las etapas. ¿no? Ok, has, has cruzado todas las etapas. Esperemos que nunca la, la de Pomo. Eh, no, ¿cuál era la, la... la de Pomi? Pomi, ajá. Este... Oh, no. Ya desde la organización, no, desde que veo que es, todas las decisiones son corporativas, eh, ya no, ya no me, me vuelven a, a estafar. Eh, lo que me despertó a mí fue el, el tema del plagio, de, el plagio en, dentro de los testigos, porque yo veía que algunas, algunas imágenes que tenían en las revistas se las copiaban a unas revistas así como el Biggest Reader, eh, o sea, a otras ah, revistas así más famosas, ¿no? Sí, y, y dije, oye, pero ¿cómo es que si la religión verdadera se está copiando de algo mundano? ¿Y esto qué es? <ríe> esto es lo que yo pensaba. Sí. Y, y eso fue lo que despertó en ti la curiosidad de, de empezar a investigar, ¿no? Sí. ¿Crees que puedas enviarme por el chat eh, el link de, del video que nos pasaste ahorita para, para, para dejarlo acá en el chat en vivo? Que la gente eh, pueda... Sí, claro. A ver, ahorita te lo estoy copiando. Eh, a ver. Porque para los que llegaron tarde, este, 
para los que llegaron tarde se perdieron de una información muy interesante. Ahí va a quedar el, el live para que lo vuelvan a ver, pero nos mostraba Apóstato Orgulloso eh, un video actual, un video reciente, donde la organización muestra eh, una mano con un... Ahí ya lo pusiste ahí. Con, con una mano un tanto... Un tanto pues, satánica, ¿no? Satánica, ¿verdad? Como, no, no, o muy rockera, no, no sé. O muy rockera que, que se supone que para algunos... No, no es mi caso, ¿no? Pero para algunos hay una relación entre el satanismo y el rock. No sé por qué, pero este, esa seña que ustedes ya, ya conocen, ¿no? Que, y, y, y está interesante ver cómo la organización, eh, pues ese tipo, o sea, literalmente cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿no? Como dijo Jesús. O sea, la, las cosas pequeñísimas, ¿no? Son muy exagerados en muchas cosas, pero en cosas que deberían ver así de frente no las reconoce, no, 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 no alcanzan a reconocerlas. Este, Pero bueno, ya ahorita lo voy a compartir. Es, no sé ¿Sí? si sepas que Dave de Megadeth también es ex testigo. ¿A poco ex testigo? Sí, sí el Órale, Dave no. de, de Megadeth, que antes estaba en Metallica, ¿no? <risa> Ajá. Y, y él decía algo que, que dijo que él ora por los testigos de Jehová porque es una religión falsa e imagínate si todo lo que lo que ellos desacreditan o demonizan del infierno, imagínate que si fuera real, ¿en qué posición quedarían los testigos de Jehová? No, pues, claro, eso es lo, de que, hecho de, ajá, lo que da un poco de miedo. De, de hecho, es lo, es, desde mi perspectiva teológica, el, el infierno es tan real como el cielo, y, y eso es lo que me movió a mí una de las cosas ¿no? que me movió a mí era a ir a buscarlos, este, porque realmente, eh, teológicamente hablando, a lo mejor para otro, 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 otro episodio podríamos platicar del infierno, ¿no? ya, tanto del infierno bíblico como del infierno de Dante Ligieri, que se aleja sí. bastante del infierno teológico, ¿no? pero en realidad yo sí creo que uno pasa la eternidad ya sea en el cielo o en el infierno, o sea, es eterno. Sí uno se muere y se separa eternamente de Dios, en el caso de los que van al infierno, en el caso de los que van al cielo es para estar eternamente con Cristo, y lo importante no es, porque yo sé que en la teología de los testigos, que si Cristo baja, que luego se va, que unos, los 144 mil en el cielo, yo descanso en una promesa de que voy a estar con Cristo, donde Cristo esté estaré yo, entonces, se, como tú bien mencionas, se me hace terrible que que como dijo, dices que lo dijo el de Megadeth, esto de que si el infierno existe, pues, ¿cómo, cómo lo ah, mencionaste? Que, no, que este Dave dijo que ellos son una religión falsa y que ora por ellos porque van a ir al infierno. Uh -huh. wow sí. ¿Y, ¿Y actualmente él, él es creyente? No, no, la no, verdad pues que... Él sigue siendo rockero, ¿no? Él, ok. Él sigue, pues, ahora ya lo veo como más mundano, pero pues ese, no sé, a mí me gustaba antes, desde antes Megadeth, y ya cuando Ajá. supe que Dave era ex testigo, ya pues me encantó más, ¿no? Sí, sí, órale. No, ese, ese dato no lo, no lo tenía. Este, pues bueno, apuesta orgulloso. Ha, ha sido un placer tenerte en el canal. Espero ya la siguiente vez pueda tener un, un mejor equipo eh, con una computadora que no, pues que no me, no me deje abajo. Este, ah, no te preocupes, pero... aunque tengamos dificultades técnicas, pues el tema está como para, bueno, como dicen los españoles, hay tela de dónde cortar, ¿no? Hay eh, sí. hay bastante de qué hablar. Bastante información, ¿no? De, de, dónde, um, de dónde cortar. Eh, en esta primera, en esta, mira, me gustaría si son es Pimi, ajá, ¿Sí? es Pimi, Pimo, Pomo, y Pomi, ¿no? Sí. Este, en esta primera sesión, sé que eh, no, te, no te preparé con estas preguntas, ¿no? Pero, ¿qué consejo le darías a los Pimis? ¿No? Me gustaría que en la siguiente sesión nos dijeras qué consejo le darías a los Pimos, ¿no? Pero, como van a entrar Pimis a ver este video, ¿qué consejo en sencillas palabras? Sé que a lo mejor te lo pongo pues, difícil, pero, ¿qué consejo le darías a los Pimis? A los pymes, pues es un poquito difícil porque ellos sí están, son sí. los adoctrinados, los que piensan que la organización es la religión verdadera. 
pero para ellos les diría que abran un poco su mente, que se den el permiso a sí mismos de dudar, de, de poder cuestionar a la autoridad. Si tu autoridad es el anciano de tu congregación, que no lo puedes criticar o él tiene la o él está guiado por Dios, como dicen, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, todos somos humanos imperfectos, pero hay que, hay que dudar de cuando de todas las doctrinas. Los okay. activistas claro. siempre, eh, bueno, como te mencionaba al principio, son los, los que peleamos por cuatro causas, que es uh -huh. la doctrina de la sangre, que causa muertes innecesarias, la regla de los dos testigos, que tienes que tener a dos testigos oculares, o si no, el abuso no pasó, ese protege a pedófilos o a agresores o a eh, también a los, a los predadores. Eh, la tercera sería el trato de los expulsados, que es cómo destruye a las familias, cómo destruye tu estructura social, si dejas de creer o de estar en su secta o religión. Y la cuarta sería el limitar el desarrollo de talentos. No dejan a un niño jugar fútbol, no dejan a un niño cantar o tocar algún instrumento o hacer algo de manera profesional porque ya te estás creando un nombre. Para los testigos, todos tienen que ser sumisos, todos tienen que ser humildes. O sea, todos los, los activistas, desde mi punto de vista, se tienen que enfocar en, esos, en estos temas que lastiman tanto a la, a la sociedad en general. Yo veo a los testigos ahora como el cáncer silencioso, porque no todos hablan de ellos, pero sí hacen daño. Wow, wow. ¿Qué, qué manera de terminar. Déjame aquí quitar, salirme porque lo estoy... Ahí se, se está repitiendo la... Ah, creo que es como lo tienes de... Ahí está. Sí, es que quería copiar el, el link que nos mandaste okay. para ponérselos en el chat. Este, Bueno, pues qué manera de cerrar, ¿no? Eh, eh, todo lo que mencionas es muy cierto porque uh, to, todos deberíamos cuestionarnos y cuando digo todos es todos. Yo, yo me cuestiono mi creencia. De hecho, uh, ahí lo estoy... Ahí lo estoy poniendo en el chat, estimados los que están en el chat. Ahí está el link que nos compartió Apóstato Orgulloso. El, el, sean muy, muy observadores. El, esta mano que aparece ahí, esta mano satánica, eh, aparece como a la mitad del video. El video dura como un minuto y algo, ¿no? No dura, no dura mucho. Sí, como un minuto robando. 19, sí. Un minuto 19. Entonces ahí lo podrán ver. Ahí dejé el, el link en el chat. Este, te digo, alguna de a mí lo que yo soy ingeniero de profesión y varios argumentos acerca de Dios me hicieron confirmar mi fe. Actualmente estoy preparándome para certificarme en un estudio que se llama Fe Razonable de William Lane Craig, que es uno de los filósofos, no solo cristianos, sino de todos los filósofos que hay, es de los filósofos más prominentes de nuestra época, ¿no? De nuestra actualidad, él sigue vivo y el argumento Kalam, el argumento cosmológico Kalam, este, el argumento moral, de, son, son cuestiones que a mí me dejaron pensando realmente que Dios me dio una razón, Dios me dio una mente para usarla, y que Dios no está enojado con que yo me cuestione cosas, de hecho Él me ha dado esta mente para entenderlo, para conocerlo, y más que alejarme de Dios, me ha acercado más a Él, ¿no? yo cuando tenía dudas, cuando recién me convertí, me acercaba a los pastores, les preguntaba, para mí nunca ha sido extraño cuestionar mi fe. Yo iba con los pastores, me respondían, los que no podían me decían, mira, checa esto, investiga en este, ve a esta biblioteca, ve. Entonces, eh, cuando yo conozco a los testigos de Jehová, eh, al no entender que era una secta, o cuando se me hacía raro ver cómo a ustedes, bueno, tú ya no, porque ya no eres testigo, no, pero cuando se acercan a hacer preguntas, está muy mal visto, ¿no? Y eso no debe pasar en el cristianismo, el cristianismo eh, como tal, dejando de lado también, por ejemplo, la iglesia católica con su santa inquisición, el cristianismo jamás ha tenido temor de hacer preguntas y responderlas. Entonces, eh, ha sido muy amable, la verdad, o sea, ha sido una charla muy interesante que ojalá podamos llevarla a un siguiente nivel, manteniendo la línea de testigos, pero también tocando algunos otros temas, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, claro, de así hacer varias sesiones de diferentes temas, de algo que tengamos preparado, o ajá, podemos hablar acerca de, 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 de estos eh, temas, así específicamente, ¿no? Contar una que otra historia. Claro, claro. Muchísimas gracias, Apóstol Orgulloso. 
Este, así te encuentran en tus redes, en las redes sociales, este, en TikTok, sí. dices, en Facebook, ¿dónde más? Eh, en realidad, de apóstata orgullosa, estoy solamente en Facebook. Ok, en solamente Facebook. en Facebook. Pues síganlo, sí. tiene, tiene bastante buen material, material fresco y material, pues, de, de, pues, de todo tipo relacionado a los testigos de Jehová, ¿no? Sí. Yo, eh, para terminar, solamente me gustaría sí. agradecer a a todos los activistas que lleguen a aportar su granito de arena en las redes sociales, porque muchos son muy talentosos en, en tanto en sus argumentos, en su edición, eh, y todo esto ayuda a, a despertar a la gente que incluso no tenía nada que ver con los testigos, y ven el asunto de los testigos y dicen, oye, no, si está pesado. Eh, y pues... <ríe> Ahorita actualmente veo que muchos activistas están entrando en conflicto, ¿no? Entre ellos. Solamente mm. les diría que no, que no se desvíen, sino que no, no, esto no es pleito o carrerita, eso sí. es solamente exponer a la organización, la estafa y seca, que es la Watch Tower y JW. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias. Déjame, déjame ver nomás si tiene alguna pregunta para ti. Hasta ahorita, pues hay bastantes buenos comentarios, pero como tal pregunta no. Este, eh, eh. ah, ok, preguntan que para qué es el link. En ese link van a encontrar una, un mensaje subliminal, como le gusta hacer a, la, a, esta, a esta organización Illuminati masónica, ¿no? Este, es un video de un minuto, ahí van a encontrar una mano un poco terrorífica. Eh, por ahí, pausenle video. Si no, no se preocupen, ya después yo voy a editar este video y voy a poner una, una fracción de... De, de esa sección pero en ese video que dura un, escasos dos minutos eh, van a encontrar un dato muy interesante este, una mano un poco terrorífica, así que ahí está el video, es JW no los estamos mandando a ninguna página apóstata, no, es JW y ahí pueden ver eso este, ahí está el link para el que lo quiera ver eh, no hay nada, aquí no hay nada, nada oculto debajo del sol como dijo, dijo Salomón pues una vez más, Apóstate Orgulloso, muchísimas gracias. Espero no sea la, la última vez que, que estemos en contacto. Que Dios te bendiga, te guarde y que podamos tener una, una siguiente sesión. Igualmente, gracias por tenerme aquí, Jorge. Y que te vaya muy bien y suerte a todos. Gracias. Me quedo unos dos minutos nada más para despedir a algunos en el chat, pero muchísimas gracias, Apóstate Orgulloso. Buen fin, buen fin de semana. Bueno, pues ya para cerrar el video, eh, la verdad fue una charla muy interesante por cuestiones personales. Eh, él no, no quiso por esta ocasión, y no creo que lo haga pronto, eh, mostrar la cámara, porque ya él mismo sabe cómo son los testigos de Jehová de hostigadores, que lo van a buscar hasta donde, donde vive y todo, ¿no? Entonces él ya no quiso, no quiso saber. Me despido de varios. Palosaurio dice, conozco la masonería. Eh, ok, uh, hay varios comentarios. Aquí está Giro Jones. Saludos, bro. Dios te bendiga igualmente, Ángel. Este hermano, um, pero, o sea, hermano Ángel, muchas gracias por estar ahí pendiente eh, en el canal. Uh, a ver, déjeme. Alex, también ya te veo por ahí. Gracias por conectarte. Gracias por estar al pendiente. Eh, saludos desde Delaware, dice María Martínez. Órale. Gracias por, por estar por aquí. Eh, aquí está la hermana Vicky también. Bendiciones. Muchas gracias por conectarse, mis hermanos. Dice Falosaurio, los diferentes movimientos religiosos. Los diferentes movimientos religiosos he debatido con varias ideologías. Órale, estaría interesante pues tenerte en el canal un día para, para conocer un poco tu postura, ¿no? ¿Cuándo será el nuevo live? Dice Hiro Jones. Uh, no hay una fecha como tal. Como he dicho varias veces, no hago videos cuando quiero. Como yo no me dedico a esto, o sea, yo no vivo de esto, yo no... Uh, casi siempre los hago más bien cuando me sobra un poco de tiempo. Entonces ahorita me, me hice un espacio ahí, pero espero poder tener una fecha aproximada y les voy a avisar, ¿no? Ahí en el canal. Este, generalmente lo hago los viernes, ¿no? Para, pues, porque salgo el trabajo y ya puedo... Dice... Palosaurio, yo soy un teórico de la conspiración, me gustaría que un día me entrevistaran, órale pues déjame, mándame tu correo, nos ponemos de acuerdo, Este, ahí déjame tu correo en el chat, bueno, te dejo mi correo, ahí escríbeme, te lo acabo de poner en el chat, y 
y pues ahí te ahí nos ponemos en contacto, claro que sí ahí mira, dices que dónde me escribes, ahí deja en el chat mi correo, ahí me puedes contactar y pues me gustaría escuchar tu historia, ¿no? de, de que tienes que hablarnos de esta, que a veces ya la conspira la, ser conspiranoico ya no es tan loco como antes, ¿eh? ahorita a cualquiera que quiera decir la verdad lo llaman conspiranoico si al mismo presidente le decían que, que se inventaba la mafia del poder y resulta que nos venimos a dar cuenta que sí existía dicha mafia del poder, ¿no? Este, Saludos desde Chilangolandia, dice Sergio Castañeda. Órale, en la Ciudad de México tuve la oportunidad de estar una sola vez, me encantó. Este, Muy rica comida, muy, muy, eh, o sea, fantástico. O sea, ojalá un día pueda volver a, a visitar. Dios les bendiga, resulta que por fin me llegó. Algunos tal vez no se acuerdan, porque la verdad se tardó bastante en llegar. Este, quería hacer el, pues abrirlo junto con ustedes, porque es mi licencia para hacer reportajes. Este, ya sabrán de lo que hablo. Y con esto, pues, no es que estuve inactivo. Miren esto. No, alcanzan a ver. No, es que, no es que quise estar inactivo en, en los reportajes y en las entrevistas a los testigos de Jehová, sino que quería hacerlo de una manera cada vez más legal, cada vez más legal. Entonces, como los videos que hago son para ayudar a víctimas de sectas, a, para saber la opinión popular, en general para ser un reportero, este, ahora pues de manera legal recibí ya por fin mi Press Credential. Authorized Press Organization, United States States Press Agency. Y aquí tengo pues mi... Jaja. <risas> Periodista registrado. Entonces... Wow. Entonces ahora sí. Pues a darle. Oh, ya tengo aquí mi... Cuando algún... Algún Jehovah Witness. Me diga que no puedo grabar cuando pues vamos ya, ya estoy registrado totalmente oh, incluso un pase para mi carro este órale está muy muy suave no les demuestro, no les muestro lo demás porque pues son um, tienen mis datos confidenciales pero está muy interesante todo lo que me mandaron ¿Mm? Este, y ahora, pues bueno, ahora sí, vamos a, eh, wow, ahora sí vamos a, ah, caray, se, se vence muy pronto, ¿qué? Hmm, ok, bueno, ya luego les daré más detalles, pero con esto prácticamente estoy cubierto en todas las áreas, en cuanto a mis reportajes que haga ya nada de que no puedes hacer eso que no puedes grabar que eh, por lo menos pues este fotógrafo reportero aquí está excelente bueno pues nada más era para eso Dios los bendiga y esperen esperen bastante desde el canal eh, me han visto un poco ya apagado pero tengo varias sorpresas Dios me los bendiga